Oigan, bueno, nuestros planes no han salido como lo planeamos. <risa> Ahorita estamos... Se supone que íbamos a venir mañana aquí a la calzada del gigante, pero bueno, acabamos de llegar ahorita, está el clima muy irlandés, está lloviendo, traigo mi paraguas, ya estoy lista, les cobran 13.50 pounds, ¿verdad? O sea, y aquí donde estamos cobran 5 euros por estacionar el carro, pero tienes que caminar un poquito, a lo mejor unos 5 minutos, 5 minutos, es todo el día, están, no están, están abiertos, dicen que no cierran, y a donde vamos a ir ahorita a caminar, es, o sea, no vamos a pagar, es gratis. Pero si quieres irte por el Visitor Center y así, tienes que pagar 13.50 pounds. Así que, es up to you guys. Y bueno, nos acaban de decir que el puente que queríamos ir y cruzar, bueno, yo ya había ido hace mucho tiempo, pero la negra no había ido, está cerrado. Así que, tendremos que cuando regrese otra vez, tendremos que ir otra vez okay, nuevamente. Perfecto. Así que espero que les guste el video del día de hoy. ¡Y comenzó! por aquí, son 400 metros dijo mi amigo y la casa del bote es una galería que está aquí, que no sabemos qué hay, supongo que <ríe> ahorita miren, por aquí por afuera estoy viendo que hay como arte, como que pinta dibujitos bonitos, cuadros pero bueno, supongan estar súper caros <ríe> y bueno Coral se vino con zapatos blancos <ríe> para sentir la experiencia <ríe> La real experiencia irlandesa. ¿Se acuerdan que me vio de mi casa? No sabía qué era. Pues miren, sí, son para las abejas. Yo pensé que eran para los pájaros. Miren el, el paraguas. Y bueno, amigos, esta es la experiencia irlandesa con un paraguas. ¡Ay, ya se <risa> Cómprense un buen paraguas, amigos. No, esto está bueno, pero lo rompió mi hermano. Producción lo rompió. No me acordaba y... Religioso. Estaba el agua, el agua, el aguacerazo brutal. Oye, al menos ha dejado de llover, así que somos all aquí. Les cuento que andaba un poco cansada porque dormí a las casi 3 de la mañana. Me levanté a las 6 y como que ya estuvimos tarde. Hubo unos pequeños inconvenientes y salimos más tarde de lo debido, pero incluso así. Después de que el plan no ha ido tan mal, ¿no? Van a venir, vénganse bien abrigados también porque hace airecito. Y más ahorita ya en estos mesecitos. Eh, el clima es impredecible, no se traigan zapatos blancos. Esta vista de aquí está espectacular. Mis duendes célticos, cuenta una antigua leyenda celta que había dos gigantes separados por el mar Moile. Uno irlandés llamado Finn y su rival, un gigante escocés de nombre casi impronunciable. Benandoner. Aunque estos dos gigantes nunca se habían visto, imagínense, tal era su rivalidad que un día Finn decidió acabar con la situación y comenzar una decisiva batalla contra Benadoner para ver cuál de los dos era el gigante más fuerte. Para esto, mis duendes, el gigante irlandés tenía que trasladarse hasta Escocia, puesto que en ese entonces pues, no existía un barco tan grande para transportar a este gran gigante. Él decidió romper en pedazos toda la costa de Irlanda del Norte y fue lanzándolos al mar. De este modo, se acabaría construyendo así una senda hasta Escocia, la cual llevaría a fin hacia su adversario. Yo vine en dos ocasiones, como yo creo que en el 2014 o algo así. Y la verdad que tengo recuerdos muy vagos. Yo sí, yo sí pasé al puente, pero... No me tomé fotos muy padres, ni videos, en ese tiempo no tenía canal tampoco, entonces... La verdad que se han perdido muchas cosas chidas que he vivido eh, y que no he podido grabarlas. Caray, se está riendo de mí, la cabrona. Así que bueno, vamos a ver qué puedo grabarles, pues se está acabando la pila y no me di cuenta, gracias. Y mis amigos, creo que estamos aprovechando bien el día, creo que a pesar de las inconvenientes de la mañana del señor Mohamed Sultán, que estaba enfermo y que sigue enfermo, creo que ya... Va mejorando, quiero creer, si no va a ser un poco pesado para él, pero bueno, esperemos que se sienta mejor ya lo Y bueno, mis duendes, les cuento un poquito más. Cuando Finn por fin cruzó hasta Escocia, advirtió que su rival era muchísimo más grande de lo que él esperaba. Así que sin ser visto, decidió regresar de vuelta a Irlanda. Le dio miedito. Una vez en su hogar, Finn le contó a su esposa lo que sucedió 
y ella muy lista y audaz, claro está, como toda mujer, planeó disfrazarlo de bebé y meterlo en una cuna. ¿Por qué, amigos? Digan conmigo en esta historia. Y fue así como el plan de la esposa de Finn surtió efecto, ya que al llegar Bernard Donner a Irlanda para enfrentarse a este poderoso irlandés gigante, vio el tamaño del bebé de Finn y pensó que su padre debería ser al menos el triple de grande que el hijo. Por lo que rápidamente, amigos, el miedo no anda en burro. <ríe> Decidió rápidamente regresarse a Escocia, rompiendo a su paso la calzada, aterrado con la idea de que el gigantesco Finn pudiera seguirle hasta sus tierras. Fue un modo como Finn logró vencer, entre comillas, al gigante escocés Benardoner y quedarse para siempre en su querida Irlanda, sin tener, además, que participar en ninguna pelea ni disputa. ¿Cómo vieron esta gran leyenda celta? Y bueno, hay seguridad allá arriba. A ver si alcancé a ver la chica de rojo. Está en este carrito. Y no se pueden utilizar drones, amigos, aquí. Ahí dice no drone flying, así que no se pueden utilizar aquí. Tienen que tener cuidado también porque si traen zapatos como yo que están un poco resbalosos, ahorita con lo mojado eh, hay que tener cuidado porque se pueden lastimar y las piedras pues están medias. Algunas filosas y ya como les dije, miren, están hacia arriba y hacia abajo. A ver si alcance a ver aquí más de cerquita, miren. Y bueno, aquí están, miren, en diferente forma, un poco más peligroso, o sea, porque te puedes tropezar o caer. Así que si vienen, tengan cuidado, traigan zapatos adecuados o cómodos. Yo porque ya estoy, acostum Yo porque ya estoy acostumbrada con este tipo de zapatos y me encanta el pedo. Pero si tú no estás acostumbrada, no caminas tanto, eres así como que tu tobillo se te dobla fácil, así como a mí, pues tengan cuidado, traigan zapatos cómodos y no blanco. Miren, este es el otro lado. Bueno, estamos intentando llegar a la piedra que es color pues, más oscura, que es color como negro, gris, oscuro, para que también vean. Esta es una atracción turística muy popular aquí en el norte de Irlanda. Les digo, el plan era otro totalmente, pero bueno, está saliendo bien a pesar. Qué bueno que al menos está el chipichipi y está poquito. Pero al menos no está lloviendo como cuando les comentaba, venían manejando y estaba... Uy, yo dije, vamos a tener que hacer otro plan, ¿no? Pero bueno, al final, todo bien, andamos aquí. Así que, miren. Y bueno, les voy a seguir contando un poquito más, mis duendes. Yo sé que son muy curiosillos. La calzada de los gigantes es una singularidad geológica y la estrella indiscutible del viaje por la costa oriental del condado de Antrim, el enclave natural más visitado de Irlanda del Norte, mis duendes. Así que si vienen a Irlanda, es un lugar al que tienen que ir. La calzada de los gigantes está formada por cerca de 40.000 columnas de basalto, la mayoría en forma hexagonales, así como lo ven en el video, que es lo que creo que lo hace único. Que si ustedes estuvieran ahí conmigo, les encantaría el color y la forma hexagonal que tiene estas piedras. Sigamos, duendes. La calzada de los gigantes se gestó durante una erupción hace 55 o 60 millones de años, imagínense, hace mucho tiempo. Una gran colada de lava debió quedar atrapada en un declive del terreno. La parte superior, expuesta al aire, se enfrió más deprisa que la inferior. Al contraerse, se formaron las columnas poligonales, de manera parecida a cómo se cuartea un suelo arcilloso cuando pierde el agua. Y les cuento, duendes, esta calzada de los gigantes es patrimonio mundial considerada por la UNESCO. Miren, por aquí sí podemos venir. Miren nada más. ¡Ay, Dios! Casi, casi me mojan. Ya está empezando a subir la marea, amigos. Miren nada más. Wow. Ya. No se alcanza a ver, pero el lodo es como rosa naranja. Y obviamente es por esta piedra, esta roca que está aquí. Que es un tono terracota. Miren qué bonito. Se ve diferente, se ve bonito. Miren. Qué chulada de contrastes. Miren la vista desde acá arriba, espectacular. 
o sea, este es un lugar que les digo que tienen que venir si andan por Irlanda y también quieren ir al norte de Irlanda, sí o sí, vale la pena, está muy chido. No vamos a poder ver el puente porque está cerrado, pero bueno, pero miren nada más. Ah, miren, las rocas pueden caer, entonces tienes que tener mucho cuidado, la mosca aquí anda de... Why is this path closed? Ah, está cerrado. ¿Por qué? Pues es peligroso. Very high hazard. Look, you are here. And... Oh, shit. Ah, es really dangerous. Digo, es, es realmente peligroso ir allá. Pero quiero mostrarles. Miren nada más. Es... Bueno, para acá. Estos, estas piedras se pueden caer, entonces es peligroso ir ya más adelante. La gente sigue caminando, pero no nos vamos a arriesgar, así que... Bueno... Ellos no quieren seguir caminando, pero quería mostrarles como quiera un poquito de este lado. Bueno, miren, ya no tengo casi pila. No nos fuimos hasta mero arriba, solo eh, un pedacito porque ya está oscureciendo. Y les cuento que hoy es miércoles y había bastantita gente. Ya aquí adentro cuando llegamos también venía entrando más gente aún. Amigos, pues ya nos vamos. No fuimos a todo el recorrido hasta arriba porque ya es, pues ya es tarde, ya son la, casi las 5 de la tarde y empieza a oscurecer un poco más pronto. Y cuando es nublado como que siento que se siente más, ¿no? Entonces ahorita vamos a buscar un lugar para ir al baño. Eh, aquí hay un castillo que yo quiero visitar, vamos a ver si está abierto y si no, pues bueno, mañana que vayamos a el Dark Age. Bueno, nosotros lo estamos bien donde se grabaron las escenas de Game of Thrones, que es muy famosa. Yo la verdad no vi la serie. ¿no? 